Hey, welcome back. This is Sumit Kumar, and what I'm going to do in this video is I'm going to talk about some complex uh, differentiable function that's called uh, analytic function, holomorphic function, and if that function is defined over a complex plane, then it's called entire function. So I'm going to study those kind of functions here in this video. So or it's me. I'm going to discuss some elementary concept, just like कोई भी entire function है, non-constant entire function है. तो उसका रेंज सेट क्या होगा और सब के बारे में आप क्या बता सकते हो उसका इंटीरियर उसका नॉन एंटी तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम्स में आते हैं तो वो चीज़ को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इस चीज़ को लगते हैं और सीखते हैं आइए सो क्वेश्चन नंबर ये एटी है ये कॉर्ड ए में पूछा गया ये दिसंबर टू का क्वेश्चन है बट इस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन आप हर एक एग्जाम्स के पैटर्न में फाइंड कर लोगे तो इस चीज को चलो इस चीज को देखते हैं सो फर्स्ट है तो क्वेश्चन है लेट एफ बी नॉन कॉन्स्टेंट इन डायर फंक्शन एफ बी नॉन कॉन्स्टेंट डायर फंक्शन एंड लेट ई बी दी इमेज ऑफ एफ सो ई इज इमेज सेट ऑफ एफ दैट मीन द रेंज ऑफ एफ देन ई इज एन ओपन सेट इंटरसेक्शन विद दिस इज एम टी इंटरसेक्शन आर इज नॉन एम टी एंड ई इज अ बाउंडेड सेट इसमें से कौन सा आपका सही स्टेटमेंट है बोला क्या है एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं एक नॉन कॉन्स्टेंट इंटायर फंक्शन है नॉन कॉन्स्टेंट इंटायर फंक्शन का नॉन कॉन्स्टेंट का मतलब जो कॉन्स्टेंट नहीं है जो आप गिवन जेड वन देर एक्स जेड वन जेड टू सच दैट जेड वन जेड टू नॉट इक्वल एंड इमेज इज आर नॉट इक्वल राइट दैट मीन्स नॉन कॉन्स्टेंट एंड इट इज इंटायर देन एंड ईज द रेंज सेट ऑफ एफ दोनों वॉट इन से वॉट इज इज एन ओपन सेट इंटरसेक्शन दिस इज एम टी इंटरसेक्शन आर इज नॉन एम टी ईज ए बॉन्डेड सेट ये भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया कुछ कुछ स्टूडेंट से दिक्कत हुआ उन्होंने मुझे मैसेज किया तो मैं सोचा इस क्वेश्चन को बना देता हूँ चलिए आइए देखते हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग डील कैसे करें इस टाइप से क्वेश्चंस को प्रोसीड कैसे करें दैट्स इम्पॉर्टेंट राइट हाउड अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट्स इम्पॉर्टेंट तो चलिए उस चीज़ को हम लोग सीखते हैं किस चीज़ को हम लोग कैसे सोचें हाउ टू थिंक हाउ टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सो पहला चीज़ क्या है तो इसके लिए पहले चीज रिकॉल करते हैं फर्स्ट चीज यू शुड रिकॉल सो इफ एफ इज एन एंटायर इफ सी टू सी इज एन एंटायर फंक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट यू मीन बाय एंटायर फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट यू मीन बाय एंटायर फंक्शन दैट्स नेसेसरी पार्ट इफ यू डोंट नो द एंटायर फंक्शन यू आर नॉट एबल टू आंसर सो इफ दिस इज एन एंटायर देन देन एंड एंड वन मोर थिंग हियर यू हैव गिवन द नॉन कांस्टेंट So this is entire and non-constant, ठीक है? So f जो entire function है, वो entire function और non-constant है, then range set of f, range set of f, range set of f जो होगा, this is dense. You see, even though I can say more, I can say more. That uh, this uh, uh, range set is precisely all complex number except possibly one value. Except possible. हो सकता है कि एक value आपका छूटे. Otherwise, कोई भी non-constant entire function आप लेते हो, उसका जो range set होगा, it's going to be dense set. ये एक basic theorem है. इससे भी एक और strong theorem है. वो strong theorem क्या है? वो क्या बोलता है? कि कोई भी आप entire set इंटायर फंक्शन देखते हो जो नॉन कॉन्स्टेंट है तो उसका रेंज सेट आप देखो रेंज सेट जो होगा ना वो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर लेगा एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट पॉसिबल वन कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट पॉसिबल फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल ई सेट व्हिच टेक्स एवरी वैल्यू एक्सेप्ट जीरो तो रेंज सेट पे सारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा बस एक वैल्यू आपका हो सकता है छूट जाए एक वैल्यू मैक्सिमम इसका मतलब कोई भी इंटायर फंक्शन जो एक से ज्यादा वैल्यू को छोड़ रहा है रेंज सेट में तो वो क्या होता है ना कॉन्स्टेंट होता है बट हेयर इज नॉट कॉन्स्टेंट सो इट सो इट कंटेंस ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट वन पॉसिबल वैल्यू ओके सो दिस इज दिस इज मोर रिलैक्स्ड थ्योरम एंड यू शुड प्रूव दिस सो आई एम गोइंग टू यूज दैट दैट्स इट सिंपल सो हियर यू हैव गिवन e इज माय रेंज सेट दिस इज योर रेंज सेट रेंज सेट इज नथिंग बट f ऑफ दिस योर कॉम्प्लेक्स नंबर सो आई नो दैट f इज नॉट कॉन्स्टेंट सो ई इज गोइंग टू बी डेंस एंड वन मोर थिंग दैट्स कॉल्ड इट ओपन मैपिंग थ्योरम ठीक है, what is open mapping theorem? Open mapping theorem is saying if f is non-constant, then 
non constant plus entire the f of image of open set is open to ye kya bol raha hai ki koi non constant entire function hai image of an open set is going to be your open set so this is the result so these two facts i'm going to use to answer this particular question ठीक है तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और डील करते हैं हम लोग आंसर कैसे करें ताकि इस चीज को देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे ये जो कॉन्स्टेंट है तो पहला ऑप्शन तो ई के बारे में आप क्या बता सकते हो ई क्या बोल रहे हैं कि पहला ऑप्शन है ई इज एन ओपन ये बोल रहे हैं ओपन सेट बट ई आपका है क्या रेंट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रेंट सेट ऑफ एफ फंक्शन सी सी इज देयर ओपन F is entire non-constant, so image of an open set is open. So this is going to be open. So in the last statement, say he is an open set. ठीक है? Second option. Second option बोल रहा है कि intersection Z is non-empty. ये बोल रहा है कि intersection all those Z such that mod Z is less than one is going to be empty. ये statement सही है कि नहीं? इस उत्तर डायग्राम बना देते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ये complex नंबर के अंदर इसका कोई भी वैल्यू लाइन नहीं करेगा। I told I told you rank set is dense even though I can say e e contains all complex number except possibly one by one। यहाँ पे कितने वैल्यू हैं? Uncountable many। तो ये MD कैसे हो सकता है? This is contradiction। तो इसके लिए भी आपको वो picards थोड़ा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी अगर कर सकते हो rank set is dense। ऐसे भी आप simple से आप government से उसको prove कर सकते हो इस सेट का क्लोजर का क्लोजर होगा तो यहाँ टेंस होगा तो कहाँ से एंटी हो सकता है इट्स नॉट पॉसिबल ओके इस सेट का इसके साथ इंटरसेक्शन होगा इट्स गोइंग टू बी टेंस हियर सो डेट्स अ कंट्रडिक्शन यार एंटी सेट आ गया उसका क्लोजर होगा तो एंटी आएगा सो डेंस के साथ हम इसे जा सकते हो एट मोस्ट वन वैल्यू Third option is what you have to do. What about the third option? So this option, second is wrong. Third option is what you have to do. The intersection R, this is not empty. Yes, this is not empty. How many real numbers do we have? How many real numbers do we have? Uncountable numbers. The rank set will leave the maximum value. So this will not be empty. Done. So this is going to be not empty. Here we have to use that term. Little picards theorem. Use that. The rank set. Contains all complex number except possible one complex number. So real number से भी हो सकता है कि maximum एक value को हटा सकता है range से। तो कितने number हैं? So intersection is going to be non-empty. On denseness arguments में आ सकते हो। इसका जो closer लोग हैं R के respect में तो ये आप आ जाएगा। अब देख लेना check करने। ठीक है? Fourth, E is a bounded set. अगर E bounded हो गया क्या ये so ये statement जो है so क्या third option सही? क्या E bounded set हो सकता है? अगर ई आपने बॉन्डेड सेट कर दिया तो ई क्लोजर भी तो बॉन्डेड हो जाएगा ये अगर बॉन्डेड सेट हुआ तो उसका क्लोजर भी बॉन्डेड सेट इवन तो ई बॉन्डेड है क्लोजर कॉम्पैक्ट हो गया आपका राइट तो ई कॉम्पैक्ट हो गया बॉडी ई डेंस है इसका मतलब ये तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता इट्स नेवर गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर सी तो आपका एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बॉन्डेड सेट है तो उसका क्लोजर के बारे में क्या बोलेगा इट्स कॉम्पैक्ट सेट इट्स नेवर गोइंग टू बी सी बिकॉज सी इज नॉट ए कॉम्पैक्ट सेट इज अनबॉन्डेड हैंस It's never going to be bonded. As a denial. So, these questions are simple, simple arguments. You can deal with this. For this, you have a lot of high-five mathematics. Basic, basic arguments. Small, small thing you should. If you know, then you are able to answer this kind of things easily. Okay? So, I request you follow these small, small things and go through it. If you feel difficulty, write down the mail or inbox. Once I get time, I'll solve your doubts. Okay? So, stay positive. जो गलती हुआ है आपका एग्जाम्स में टेक द फीडबैक डोंट रिपीट दोस मिस्टेक्स अगेन इन कमिंग एग्जाम्स एंड बी पॉजिटिव डू योर मैथमेटिक्स एज मच एज यू कैन एंड स्टे गुड कनेक्टेड एंड लाइक माय फेसबुक पेज एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आल्सो सो दैट इन लॉन्ग एंड यू नॉट मिस एनी अपडेट्स एंड ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो इट रियली मींस अ लॉट टू मी एंड बी पॉजिटिव ओके सो थैंक यू फॉर दैट थैंक यू सो मच